。昨天，肖战二零二三年首个代言终于官宣了，不是国民级饼干品牌，而是地球村民级饼干品牌奥利奥。对于沙哥来说，这绝对是个好消息，因为奥利奥是我们家特别喜欢的饼干品牌。之前我一直以为它是国产品牌，肖战官宣之前特意去查了一下，奥利奥竟然是美国的。之所以有这个错觉。是因为这个牌子在全国各大超市都有销售，甚至小的士多店也有。可以说，奥利奥在中国真的是到处可见。奥利奥作为饼干，不仅是孩子的零食，成年人也是经常吃，甚至很多甜品店和奶茶店都开发了奥利奥口味的相关产品。奥利奥口味在很多领域都相当风靡。奥利奥不仅自己口味独特，曾经的广告词也是让人记忆犹新。多少人还记得奥利奥的扭一扭？舔一舔，简直太洗脑了！这样的品牌，如今肖战成了他的代言人，太完美了，又是一波双赢的节奏。大家最关心的事情就是肖战的 title 了。奥利奥给到肖战的 title 是品牌代言人。有的人说，为什么不是全球？沙哥只能说有点太贪心了。奥利奥之前是没有代言人的，给到的最多就是大使。肖战这个品牌代言人可是奥利奥史上第一个，这个分量还不够吗？多了不说了，奥利奥官宣的时候还发生了一件好笑的事情。奥利奥官宣之后，在评论区挂了一个旗舰店和天猫超市的链接，旗舰店的产品都是套餐，天猫超市都是散卖。但是品牌旗舰店准备的库存实在是太少了，不到中午全部售罄。特别是大家想要的肖战周边手机支架，相关链接更是一上架就抢光。除了这两个渠道，再就是品牌的直播间了。搞笑的事情就发生在这里，在直播刚开启的时候，直播间还没有挂商品链接，可能主播想先介绍一下产品和品牌，了解的人就知道，开播了最好就是挂着链接，一般直播间都会挂一个防拍链接，为了防止不知道的人拍下，特意设置一个很高的价格，意思就是这个链接不要买。奥利奥直播间设置的防拍链接是九万九千九百九十九，可是直播间链接一上。瞬间有两百人拍了防拍链接并付款，估计小飞侠这一波操作，肯定把直播间的工作人员给惊呆了。这个事情就是直播间的主播说的，相信他应该相当无语。十万的链接，小飞侠不动声色的就拍下两百个，也就是两千万的销售额。相信主播也是懊恼，为什么自己的单品这么便宜，不是奢侈品？饼干的话，最贵的套餐才两百多，这要卖多少饼干才顶得上一个防拍链接啊？当然了，这个链接拍下的肯定都可以申请退款。不过沙哥实在想不通，这些拍下十万标价链接的就没有想过这个价格合不合理吗？什么饼干卖十万人民币？估计大家都是闭着眼拍的，抱着抢周边的心情果断出手了。收到支付通知，应该才缓过神吧？不过从这里也可以看出，校战粉丝还是有消费能力的。如果是学生，肯定显示余额不足。小飞侠群体。还是中老年人占多数，消费能力绝对没得说。除了小飞侠闹的笑话，品牌方也不是很给力。官宣准备的库存太少了，品牌旗舰店不到一小时就卖光了。特别是大家都想得到的肖战手机支架，后来很多人还是在抖音直播间抢到的。抖音直播间只卖奥利奥蛋糕，这个蛋糕按道理说海外是没法购买的，因为是冷藏发货。但是沙哥看到很多海虾也是不管的。为了能抢到肖战手机支架，蛋糕还是照样买。之前有个人问我，怎样才算是粉丝？当时我没有回答，因为对一个不爱的人很难回答这个问题。这就跟谈恋爱一样，没爱上之前和爱上之后绝对是不一样的。爱上一个人就是粉丝，为爱付出，为爱担心，为爱支持，为爱发电。要爱上一个人，还是要亲身体会。对一个没有爱过的人谈爱，绝对是讲不明白的。小飞侠爱肖战，肖战爱小飞侠吗？看看肖战米兰看小飞侠的眼神，看看他止不住的微笑，看看他平日分享的点点滴滴。明星当然有商务，但是明星还有真情流露。没有人是傻的，特别是小飞侠都是成年人。内娱谁割韭菜，谁很真诚，有点社会阅历的应该能看清。我想跟不久前跟我对话的一个朋友说，饭圈不用研究，身处其中就能感受。冷眼旁观，个人觉得什么都看不清，更不应该予以置评。奥利奥属于快消品牌。
它不是一件衣服买回去可以按季穿，不是一个包包买回去可以按年来背。只要自己买的足够多，奥利奥可以跟全家一起分享。不少肖战粉丝的儿女们终于可以实现奥利奥自由了。奥利奥肖战官宣的销量是怎样的？其实没有统计的必要，因为品牌方没有准备足够的库存，开卖没多久就没货了。真要看销售的话，可能还要等品牌补充好库存，再等两天。粉丝们是豪气。品牌方也不遑多让，这边粉丝在官宣第一时间就将旗舰店中所有产品买空不说，直播间都能用五位数买饼干。那边的奥利奥直接为肖战投下十座城市的大屏供大家欣赏。相比较于一些不知名小众的品牌和对大牌子不了解的群体，奥利奥这个连诱饵都认识的饼干放在大屏幕上，自然会吸引更多人的目光。那么随之而来便是对奥利奥身边那个男人的认识了。肖战的国民度的确是随着奥利奥而增强了。北京、成都、广州、南京、青岛、上海、深圳、苏州、天津，还有肖战的家乡重庆，这十城的应援大屏一出，那几乎是涵盖了所有的大城市。肖战的脸又一次得到全国刷屏。其实从清朗行动以来，粉丝们再也很难为肖战拿下大屏了，因为那些小程序都无榜可打。自然没有免费的大屏可供投放了，又是因为前两年的口罩原因，谁都不敢冒风险自己花钱投屏，除非是出国去到米兰时装周。于是这几年肖战的所有投屏几乎都是承包给了自家的品牌方，他们在全国各地的大屏上亮起属于肖战的容貌，为所有人介绍自家代言人肖战，为自己博个广告位，也为自家代言人赢个广告位。而如今看来，这肖战粉丝与肖战的品牌代言，倒像是有一场双向奔赴了。毕竟他们都不差钱，谁家粉丝可以将线下奢侈品店买空？谁家粉丝可以将线上代言品牌旗舰店买到逼停美工？谁家粉丝可以有那么多人买下品牌方的防拍价？那可是比十万少一块啊！而肖战的品牌方也同样给力，给了肖战首个代言人的身份，也在用自己的国民度一点点地带肖战全国刷脸。奥利奥是一个百年知名品牌，从成立以来，首次给到代言人头衔的就是肖战。有的粉丝借着奥利奥首位品牌代言人官宣，去查了一下，发现肖战还有很多代言都是首位代言人的情况。肖战是 Nars 首位且唯一全球品牌代言人，是 t o d s 首位全球官宣品牌代言人，是上汽奥迪首位且唯一品牌代言人，是开小灶首位且唯一品牌代言人。是贝青松首位且唯一全球品牌代言人，是于田川首位且唯一全球品牌代言人，还是梦洁、怡达、Bobby 微笑气泡水、拉夫劳伦香氛、双立人首位且唯一的全球品牌代言人？肖战商业价值让人叹为观止，内娱商务王实至名归。肖战凭借一己之力逆转了 t o d s 多年销售下滑的事态，助力高奢品牌真力时当年销售额增长了百分之四百。这就是肖战的价值，也是肖战在米兰时装周受到高规格礼遇的底气。这样的代言人谁不想要？再次恭喜奥利奥获得肖战的青睐。